मनसे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा पन्नासावा वाढदिवस खालापूर आणि खोपोलीत जल्लोषात होणार साजरा गुणवंत विद्यार्थ्यांचं होणार कौतुक कीर्तनकार मंडळींचा होणार सत्कार भजन स्पर्धेचे होणार आयोजन मनसैनिक लागले तयारीला अभूतपूर्व कार्यक्रम ठरावा यासाठी केले जाणार प्रयत्न पंधरा जून रोजी खोपोलीच्या राजश्री छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात होणार शिक्षण पर्यावरण आणि संस्कृतीपूरक कार्यक्रमाचा त्रिवेणी संगम राजकीय कार्यक्रम म्हणजे निव्वळ राजकारण आणि टीका टिपणी असाच असतो परंतु खालापूर तालुका आणि खोपोली शहरांतर्गत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आयोजित केलेला कार्यक्रम मात्र या परंपरेला छेद देणार आहे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून विविध सामाजिक कार्यक्रमांसह संगीत भजन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत पंधरा जून रोजी खोपोलीच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन आहे त्या संदर्भात मनसेचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष जे पी पाटील आणि तालुका अध्यक्ष सचिन कर्णूक यांनी सहज समाचारच्या स्टुडिओत जगदीश मराकजे यांच्यासोबत केलेली ही चर्चा नमस्कार महाराष्ट्राला फार मोठी धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक आणि विविध कलांची पार्श्वभूमी आहे हा वारसा पुढे घेऊन जाण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खालापूर तालुक्याच्या वतीने होत आहे राजकारण आणि समाजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात हे अभिप्रेत असताना निवडणुकीच्या वेळीला राजकारण आणि नंतर फक्त आणि फक्त समाजकारण हे सूत्र अनुसरून महाराष्ट्र नव नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी मनसैनिकांवरती जे संस्कार केले आहेत त्याचे सत्य स्वरूप दिनांक पंधरा जून रोजी खालापूर तालुका आणि कोपोली शहरात दृष्टीपथात येणार आहे माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून खालापूर तालुक्याच्या आणि कोपोली शहराच्या वतीने एक अत्यंत भावनिक किंबहुना धार्मिक स्वरूपाच्या कलागुणांना वाव देणारा कार्यक्रम मनसेच्या वतीनं आयोजित केलेला आहे त्या संदर्भात त्या कार्यक्रमाचे स्वरूप काय आहे संकल्प काय आहे आणि यातून तुम्हाला काय साध्य करावायचे आहे या संबंधी विस्तृत चर्चा करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओत आम्ही निमंत्रित केले आहे रायगड जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सन्मान्य जे पी पाटील साहेब त्याचबरोबर खालापूर तालुक्याचे अध्यक्ष सचिन कर्नुक यांना नमस्कार आपलं सहज समाजाच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे नमस्कार आपले प्रेरणास्थान सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांचा पन्नासावा वाढदिवस आणि या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपण विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे तर नक्की या कार्यक्रमाचं स्वरूप काय तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नानुसार सन्मानीय राजसाहेब ठाकरे यांचा पन्नासशेव्या वाढदिवसानिमित्ताने नुकत्याच झालेल्या साहेबांच्या कर्जत खालापूर दौऱ्यामध्ये ज्याप्रमाणे साहेबांनी आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन केले त्यामध्ये विशेषतः प्रामुख्याने विविध गोष्टी या ठिकाणी आम्हाला सर्वांना करायला सांगितलेल्या आहेत त्यापैकी नुकताच पक्षाचं अधिकृत कार्यालयावरून कालच एक मेसेज आलेला आहे त्या ठिकाणी तुम्ही कोणत्या प्रकारची मला शुभेच्छा देण्याकरता पुष्पगुच्छ घेऊन न येता आपापल्या विभागामध्ये पन्नासव्या वाढदिवसानिमित्ताने तुम्ही त्या ठिकाणी वृक्षारोपण करा आणि त्या नुसतं वृक्षारोपण करून न करता त्या ठिकाणी तुम्ही त्या वृक्षारोपण केल्यानंतर त्यांचं संगोपनही झाली पाहिजे याची जबाबदारी तुम्ही घ्या असा संदेश या ठिकाणी साहेबांनी वाढ पन्नासव्या वाढदिवसानिमित्ताने आम्हाला तमाम मनसैनिकांना दिलेला आहे खालापूर तालुक्याच्या वतीने ज्या विविध शाळांमधून चांगल्या मार्काने चांगल्या गुणाने जे विद्यार्थी पास झाले त्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा करण्याचा एक प्रोग्राम आम्ही आज पंधरा तारखेला करण्याचं ठरलं आहे पाटील साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक या कार्यक्रमांबरोबर आपण आज राजसाहेबांच्या पन्नासशेव्या वाढदिवसा निमित्ताने खरं तर पाहायला गेलो तर ही भूमी साधू संतांची थोर वीरांची आणि पराक्रमांची आणि याच महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये जर आपण पाहिलं तर नव्या या पिढीमध्ये अनेक तरुण या ठिकाणी संगीत भजनांच्या क्षेत्राकडे वळत असताना आपण या ठिकाणी त्या संगीत भजन क्षेत्रातल्या तरुणांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याकरता आपण संगीत भजन स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आपण कर्जत खालापूर आणि सुधाकड या तीन तालुक्यांमध्ये नामवंत संगीत भजनामधल्या तरुणांना आपण आमंत्रित करून संगीत भजनाचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी करणार आहोत सचिन कर्णूक यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे भजनाचा कार्यक्रम होणार आहे त्याचप्रमाणे पुढे समाजामध्ये प्रबोधन करणारे जे कीर्तनकार आहे यांचाही आम्ही यथोचित सन्मान करण्याचं ठरवलेलं आहे 
सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत असताना आपण भरगतच्या असं कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण पन्नास झाडं लावून पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहात त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे गुणवंत विद्यार्थी झालेले आहेत त्यांचाही आपण सन्मान करणार आहात त्याचबरोबर धार्मिक भावना जपत असताना या तीन जिल्ह्यांमधील जे भजनी मंडळं आहेत त्यांना आपण एक चांगलं व्यासपीठ निर्माण करून देणार आहोत म्हणजे त्याच्याच माध्यमातून आपण एक संगीत भजनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करत आहे त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं समाजाचं प्रबोधन करणारी जी कीर्तनकार मंडळी आहे त्यांचा तुम्ही सन्मान करणार आहात तर नक्कीच असा जो काही भरगतचा कार्यक्रम आपण हाती घेतलेला आहात तर ह्या आयोजनामागचं नक्की प्रयोजन आपलं काय आहे हे आपण थोडक्यात सांगायचं आहे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी या केलेल्या मार्गदर्शनानुसार राजकारणाच्या वेळेस राजकारण आणि इतर वेळेस समाजकारण हे जे मार्गदर्शन केलेले त्यानुसार आपण या ठिकाणी जे कार्यक्रम घेणार आहोत त्यामध्ये शैक्षणिक त्या पर्यावरण आणि आध्यात्मिक या कार्यक्रमाला आपण साधारणपणे या ठिकाणी संपूर्ण कार्यक्रमावरती फोकस केलेला आहे तुम्ही ज्याप्रमाणे दिग्दीची बोलात की ह्या कार्यक्रमाचं स्वरूप का असणार आहे दोन हजार अकरामध्ये एक मे दोन हजार अकरामध्ये हाच कार्यक्रम आपण ग्रामीण भागामध्ये म्हणजे जिथे माझं गाव आहे पीडखुर्द या गावी आपण हा कार्यक्रम घेतला होता आणि त्या कार्यक्रमाला सुरुवातीला आपण जे नवीन तरुण होते त्या तरुणांना त्या ठिकाणी भजनी मंडळं ज्या ठिकाणी गावोगावी तयार होत होती आणि अशा भजनी मंडळांमध्ये जर आपण स्पर्धा घडवली आणि त्यांच्यामधून जर चांगले भजनी मंडळ जर उद्याला येत असतील आणि त्यांना आपण जर पारितोषिक देऊन सन्मानित केलं तर त्यांना कुठेतरी त्याचा एक फायदा होईल आणि त्यांच्यामध्ये उत्साह वाढेल या अनुषंगाने आम्ही तो कार्यक्रम दोन हजार अकराला घेतला होता त्या कार्यक्रमाचा रिझल्ट नंतर जो काही प्रति प्रतिसाद जनतेमधून आला आणि त्या कार्यक्रमाची वारंवार मागणी या ठिकाणी लोकांकडून आणि त्या तरुणांकडून व्हायला लागली पण वेळ अशी होती की तो कार्यक्रम घेत असताना मध्ये ज्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम करत असताना आपण जो वारकरी संप्रदायाचा असता कार्यक्रम वारकरी संप्रदायाचा जो काही बेस आहे त्या बेसच्या अलीकडे आपण दरवर्षी सन्मानीने खोजेबाबा पाटीवाला यांच्या अनुषंगाने आपण वारकरी संप्रदायातली जी पायीवरीला जाणारी जी लोकं असतात ती पायीवरील जाणारी आनंदीकडे प्रस्थान करणारे लोकं असतात त्यांचं सातत्याने दरवर्षी हजारो लोकांचा पायी जाणाऱ्यांचं आपण स्वागत आणि त्यांना अल्पराचा कार्यक्रम करत असतो म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण कार्यक्रम करत आलो त्यामध्ये कुठंतरी महाराष्ट्र नवरा शरीरला एक वारकरी संप्रदायाचा एक त्या ठिकाणी वास येऊ लागला आणि त्या ठिकाणी आमचे कार्यकर्ते त्याच वारकरी संप्रदायाकडे काम करताना वळू लागले आणि तीस तीच गोष्ट दोन हजार अकराची यावेळेस माझ्या मनामध्ये आली की दोन हजार अकरामध्ये जो कार्यक्रमाची मागणी होत होती तीच मागणी पुन्हा एकदा या ठिकाणी तालुका अध्यक्ष झाल्यानंतर माझ्यासमोर अनेक तरुणांकडून आली आणि मग त्याचंच औचित्य साधून सा राजसाहेब ठाकरे यांचा पन्नासवा वाढदिवसासारखी सुवर्णसंधी आम्हाला मिळणार नव्हती आणि त्याचंच या ठिकाणी इतर तरुण वर्गातल्या भजनी मंडळाशी आम्ही बोललो तर त्या ठिकाणी जवळपास आमच्याकडे पन्नासहून अधिक भजनी मंडळांनी नावं दिली आणि त्याच्यातून आम्ही आपल्या खारजत खालापूरमधले जे संगीत गायकांचे त्यांचे गुरु आहेत म्हणजे ह्या भजनी मंडळ जे आपण या ठिकाणी घेणार आहोत त्यांचे जे गुरु आहेत त्या गुरूंकडून आपण त्यांच्यात तयार झालेले चांगल्या दर्जाचे भजनी मंडळ आपण कर्जत खालापूर आणि सुधागड या तीन तालुक्यांमधून आपण या ठिकाणी त्यांना आमंत्रित केलेलं आहेत आणि त्यांच्यामध्ये आपण ही स्पर्धा करणार या स्पर्धेचं सगळ्यात मोठं मुख्य आकर्षण असणार आहे ती महाराष्ट्रातले दिग्गज संगीत गायक त्यांना आपण एकदम परीक्षक म्हणून बोलवणार आहेत कार्यक्रमाचे काही नियम असल्याकारणाने त्या परीक्षकांचं नाव आपण या ठिकाणी गुपित ठेवलेलं आहे पण नक्कीच या कर्जत खालापूर आणि रायगडवासियांना हा कार्यक्रम म्हणजे एक खूप मोठी संगीत वनाची पर्वणी मिळेल असं ज्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला तुम्हाला सांगायचं आहे तालुका अध्यक्षांनी या कार्यक्रमाचं प्रयोजन जे सांगितलं आहे त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र नवसेना मान्य राज ठाकरे यांच्या अनुषंगाने ह्या कार्यक्रमाचं प्रयोजन असं आहे की लोकांमध्ये चांगल्या प्रकारची भावना जाऊन ह्या कार्यक्रमाच्या वतीने चांगला संदेश जाईल असा हा मन मनसेने केलेला एक चांगला प्रयत्न आहे पाटील साहेब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एक राजकीय पक्ष आणि एक राजकीय पक्ष खऱ्या अर्थानं सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो आहे आणि त्या माध्यमातून आपण पंधरा तारखेला विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे मग मला हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील जे विविध पदाधिकारी आहेत किंवा मनसे सैनिक आहेत त्यांचा उत्साह या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं कसा आहे या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम कसा राहावा या संदर्भात आमची चर्चा झाली आणि त्यानंतर माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा पन्नासा वाढदिवस आहे एक मोठी आम्हाला ग्रीप मिळाली आणि त्याच अनुषंगाने जिल्हाध्यक्ष तालुकाध्यक्ष मी स्वतः उपजिल्हाध्यक्ष नात्याने आणि शहराध्यक्ष आम्ही एकत्र बसून या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवताना 
या कार्यक्रमामध्ये आपण काय घ्यायला पाहिजे आणि लोकांच्या मनामध्ये काय प्रकारच्या भावना निर्माण होतील पक्षाच्या दृष्टीवरून काम कार्यक्रम घेताना लोकांना एक वेगळं देणं आपण लागतो मनसे या नात्या मनसे या पक्षाकडून आणि म्हणून या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं या कार्यक्रमामध्ये आयोजन करताना आमच्या पक्षातले पदाधिकारी त्याच्या व्यतिरिक्त काही कार्यकर्ते आम्हाला सहकार्य करत आहेत आणि इतर सेलचे पदाधिकारी आमच्याबरोबर कामाला लागलेले आहेत तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हणताय पाटील साहेब ज्याप्रमाणे म्हणत होते त्याचप्रमाणे सध्याची परिस्थिती ही तरुणांकडे जर पाहिला आपण तर या सध्याच्या तरुण पिढी ही सोशल मीडियाकडे जास्त आकर्षित होत असताना अशा प्रकारचा संगीत भजनाचा कार्यक्रम आम्ही घेतो आहे आणि त्या कार्यक्रमाचं ज्या वेळेस आम्ही अनाउन्समेंट केली आहे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही ज्या हा कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया आणि त्याही पॉझिटिव्ह प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोचल्या गेल्या आणि या कार्यक्रमाचं आम्हाला खूप उत्सुकता आहे अशा प्रकारच्या लोकांच्या भावना त्या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोचू लागल्यात आणि त्यांनी आमचाही उत्साह वाढल्यामुळे हा कार्यक्रम भव्य आणि दिव्य करण्याची जबाबदारी आमची वाटते आणि ह्या कार्य चौ जसजसा लोकांचा प्रतिसाद चांगला येतो आहे तसतसा या कार्यक्रमाची जबाबदारी आमची चांगली या ठिकाणी वाढणार आहे आणि जर तसं सांगायचं गेलं तर आज खालापूर तालुक्यातले सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या तयारीला लागलेल्या आहेत आज प्रत्येक गावामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी जिथे जिथे मंदिर आहेत जिथे जिथे भजनी मंडळ आहेत त्या भजनी मंडळांची ज्या मंदिरामध्ये ते सातत्याने रोज भजन करत असतात हरिपाठ करत असतात अशा लोकांची आम्ही एक यादी बनून त्यांना आम्ही या कार्यक्रमासाठी प्रेक्षक म्हणून आणि आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना निमंत्रण करणार आहोत आणि नक्कीच हा कार्यक्रम ना भूतना भविष्य अशा प्रकारचं होईल अशी आम्हाला या ठिकाणी आशा आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची पुण्याई आणि सह्याद्रीचा पाषाणकोट लाभलेलं खोपोली शहर या खोपोली शहरामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं तथा खोपोली शहराच्या वतीनं विविध कार्यक्रमांचं आयोजन होत आहे राजसाहेबांच्या मनातील संकल्पना म्हणजेच मी महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र माझा ही संकल्पना पुढे घेऊन जाण्यासाठी या कालापूर तालुक्याच्या वतीनं आणि शहराच्या वतीनं विविध कार्यक्रमांचं आयोजन होत असताना त्याच्यामध्ये वृक्षारोपण म्हणजेच निसर्गाला जपण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्याचा गुणगौरव सोहळा त्याचबरोबर आध्यात्मिक आणि धार्मिक क्षेत्रामध्ये काम केलेल्या लोकांचा सन्मान आणि या तरुण पिढीला सोशल मीडियाच्या याच्यामध्ये गुंतलेली जी तरुण पिढी आहे त्या तरुण पिढीला खऱ्या अर्थानं धार्मिक म्हणजेच संगीत भजनाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याचा प्र प्रयत्न या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या खालापूर तालुक्याच्या वतीनं आणि शहराच्या वतीनं होत आहे हा कार्यक्रम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सभागृह खोपोली येथे शुक्रवार दिनांक पंधरा जून रोजी दुपारी ठीक तीन वाजता आयोजित होणार आहे खऱ्या अर्थानं हा कार्यक्रम प्रेक्षणीय असणार आहे तेव्हा मी सहज समाचारच्या माध्यमातून सर्व प्रेक्षकांना अशी विनंती करतो आहे की हा एक आगळावेगळा कार्यक्रम आहे सामाजिक बांधिलकी जोपासणारा कार्यक्रम आहे तर या कार्यक्रमाचा सर्वांनी आस्वाद घ्यावा असं मी सर्वांना आवाहन करतो याविषयीची माहिती देण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे आणि मेहनत घेणारे या जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सन्मानीय जे पी पाटील साहेब तसेच या तालुक्याचे अध्यक्ष सचिन करणूक आपल्या स्टुडिओमध्ये आज आले खऱ्या अर्थानं हा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही त्यांना इथे बोलवलं त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिला आणि या कार्यक्रमाविषयीची माहिती आपल्यापर्यंत पोचवली त्याबद्दल मी दोघांचाही आभार व्यक्त करतो धन्यवाद